goat yard. I got so much more. Mother! Mother! Oh no! Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! <laughs> Fucking design all right now. Break it down, bring it back, make it clap. Break that three old dots, new block, wear that thing. Bitches up a lot, and you know that. Bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok tiga ingin mewawancarai uh, pengusaha atau pedagang yang ada di Kecamatan Mare. Sebelumnya perkenalkan nama saya Son Surbakti, saya Alvin Hayra, saya Adnan Maulana, saya Deris Kewijaya, saya Muhammad Syarul, saya Nurul Askia. <tik> Baik, saya akan mewawancarai salah satu toko yang ada di Pasar Mara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sebelumnya, uh, boleh minta izin uh, untuk, mewan, uh, untuk uh, memenuhi tugas saya dari sekolah, tugas prakarya, untuk mewawancarai salah satu Wirausaha atau pedagang, Pak. Uh, sebenarnya saya pertama dengan Bapak siapa? Perkenalkan nama saya Adam. Oh, Bapak Adam. Uh, kalau boleh tahu Pak, uh, berapa lama Bapak su bekerja sebagai pedagang? Kalau ownernya di Mare ini kita kurang lebih sudah enam tahun. Itu sama Mare. Tahun sudah nah, di Mare sudah ada tiga cabang, ini cabang keempat. Oh, cabang keempat di Pasar Mar ini iya. e, selai, e, Jadi selain di tempat ini e, Bapak juga punya cabang di Bone e, Di sini e, bisa dibilang cabang keempat nih, Pak. Iya, cabang e, Kalau boleh tahu e, Kenapa Bapak memilih bekerja sebagai pedagang e, ini? Nah, ini sebenarnya eh, pedagang ini, eh, ini di, 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 diteruskan oleh keluarga kami untuk mengembangkan mega jilbab hmm. mengembangkan di mana usaha mega jilbab pertama, pertama di Bone ini kita eh, toko pertama ada di jalan sekuasi eh, karena melihat eh, anak ada potensi untuk dikembangkan maka semua anak eh, dia haruskan untuk memenuhi semua owner-owner mega jilbab agar kedepannya nanti mega jilbab bisa berkembang lebih maju lagi Hmm, biasanya untuk toko di sini pak eh, bukanya dari jam berapa pak? biasanya kita bukanya jam 7 pagi sampai jam 2 jam 3 siang eh, kalau boleh tahu di sini terdapat banyak barang kalau boleh jelaskan ada barang apa saja pak selain untuk saat jilbab ini, eh, untuk saat ini kita eh, ada jilbab sendiri sebagai dasar eh, penjualan ada pun ada tambahan seperti pakaian dalam, baju nanah dan baju dewasa. Baik, eh, pertanyaan selanjutnya yaitu berapa modal Bapak untuk berdagang? Untuk modal awal kami ini kurang lebih 50 jutaan. Dan yang kami haruskan untuk cabang kepa ini kita harus eh, menghabisi eh, mencairkan dan kurang lebih 50 juta. Adapun dengan jilbab baran dan sebagai peralatan-peralatannya. Apakah dengan pekerjaan ini Uh, cukup untuk kehidupan sehari-hari bapak. Alhamdulillah untuk saat ini dagangan-dagangan yang begini ya, untuk kebutuhan hari-hari kami terpenuhi. Ya, insyaallah.
keuntungan yang Bapak terima dalam sehari-hari itu? Untuk rabanya kita ambil antara 5% hingga 15% per, 15% per item. Eh, baik, saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Eh, apakah Bapak atau Ibu pernah mengalami kerugian selama berdagang? Untuk untuk ya, raba untuk sebenarnya kami pernah mela- eh, pernah merah pernah mengalami proses pembeli di mana sebenarnya terjadi di setelah lebaran atau silanya bahasa bugisnya di sini bulan-bulan tercipi akan mengalami penurunan pembeli tapi tidak mengalami eh, kerugian tapi hanya mengalami penurunan tapi setelah melewati bulan itu akan mengalami men- eh, peningkatan penjualan baik eh, dan selanjutnya adakah cara lain terpikir untuk meningkatkan penghasilan dari berdagang E, sebenarnya perlu terpikir untuk jual produk lain selain ini agar tapi ketika kami musyawarah dengan keluarga maka kami disarankan untuk fokus karena inti sebuah usaha adalah ketika anda fokus maka di, di situ titik eh, kesuksesan itu sendiri seperti ini tokoh mengejil bab sebenarnya ketika orang tua kami tidak fokus maka tidak adalah silanya cabang keempat tapi kami sebagai anak-anak yang baru pemula untuk bisnis ini kami diharuskan untuk fokus karena sesungguhnya bisnis itu Ketika masuk lima tahun pertama itu akan melakukan selanjutnya evaluasi artinya akan melalui turun pembeli artinya boleh turun turunnya pemasukan maka dari itu dia kita diharuskan untuk fokus dulu untuk e, penjualan ini ketika setelah masuk sepuluh tahun ke depannya maka kita sangat bebas mau jual lain tapi harus fokus dulu dengan penjualan ini. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Bapak Ibu memiliki karyawan yang membantu Bapak atau Ibu berdagang? Saat ini kami memiliki dua karyawan yang dimana eh, orang Mario, orang, orang dari Mario itu sendiri di sini. Dan bagaimana cara Bapak atau Ibu untuk eh, memang memanggil perhatian konsumen? Untuk konsumen kami menerapkan istilahnya eh, ada beberapa diskon atau misalnya langganan-langganan khusus kami yang sering belanja kami memberikan, eh, memberikan sedikit penurunan harga ketimbang pelanggan yang lain eh, dan apakah apa yang I, Bapak lakukan agar eh, pelanggan mereka puas eh, kami selalu memberikan evaluasi kepada pelanggan-pelanggan kami yang setiap belanja kami mereka masukkan atau memberikan eh, produk-produk apa yang dia inginkan maka eh, untuk memenuhi permisinya pesanan produk pesanan tersebut. Baik pertanyaan selanjutnya, apa yang bapak lakukan jika terjadi kenaikan harga pada bahan dasar dagang dagangan bapak? Eh, kami tahu, eh, kami eh, kami tahu mempertahankan harga yang, ter- eh, yang telah telah kami jualkan tersebut, tetapi tapi kami mengambil keuntungan dari barang lain. Walaupun dari barang tersebut sudah banyak kenaikan, tapi kami tetap mempertahankan itu agar konsumen kami tetap kembali. Artinya tetap merasa puas dengan harga yang telah ditentukan. Walaupun di luar sana mereka menaikkan harga-harga karena modalnya dan sebagainya, tapi kami eh, betul-betul eh, apa? Betul-betul mempertahankan kualitas pelanggan kami karena kami yakin karena kepuasan pelanggan lah diutamakan, bukan dari produk sendiri. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaannya. Adakah suka duka yang e, ibu bapak alami selama berdagang? E, untuk suka dukanya selama ini kami sangat e, begitu banyak suka duka yang kami alami. Pertama adalah e, ada beberapa karyawan yang sudah kami kenal harus berhenti. Ada juga beberapa pelanggan-pelanggan kami yang selalu memberikan respon positif kepada kami. Ada juga memberikan respon negatif. Tapi itu adalah evaluasi bagi kami untuk memperbaiki kembali eh, nama brand kami. Baiklah, saya akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Apa harapan atau keinginan Bapak setelah menjadi seorang pengusaha selama ini? Eh, harapan kami ke depannya adalah kami tidak pernah menolak eh, eh, tidak, kami tidak pernah menolak masukan dari para pelanggan kami, tapi kami berharap juga dengan menjilbab di Mare ini kami berharap agar mereka, eh, para masyarakat tahu bahwa segala jenis jilbab kebutuhan jilbab dari fibas sekolah dan kebutuhan yang lain kami siapkan. Walaupun ada beberapa kendalanya penyep- eh, menyiapkan barang itu susah, susah atau, nah, tapi kami yakin bahwa mengutamakan kepuasan pelanggan kami itulah eh, keinginan pertama kami. Bagaimana tipe yang bisa Bapak berikan kepada kami sehingga kami bisa sukses seperti Bapak? Untuk tips bagi kami adalah 
Jangan pernah menyerah ketika melakukan sesuatu. Fokuslah dengan apa yang Anda inginkan. Pertama, lakukan yang apa Anda sukai. Ketika Anda ingin berdagang, maka sukai dagang itu. Bukan karena perintah, bukan karena keinginan atau dan sebagainya. Tapi pertama, fokuslah dengan apa yang Anda sukai. Yang menjadi cita-cita Anda, yang menjadi eh, apa, impian Anda, maka fokus dengan itu. Yakin ketika Anda fokus dan Anda senangi, maka yakin itu akan berhasil. Baik, itulah wawancara singkat dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.